¿Qué es ahí? ¿Qué huele? ¡Fa su madre! ¡Qué gacho huele ahí! Huele gachísimo con F de, de gacho, ¿eh? Con la R de reciote. Y sabor a pizza. Y sabor a, a tuétano. Oiga, buenas eh, tardes, tardes. ¿Qué, Michui? ¿Cómo andas? ¡Simón! Eh, estamos llegando nosotros de... Acá andábamos rumbo a Guasarca. Eh, buenas tardes a todos. Nosotros, yo les decía... Me estoy reiniciando como los celulares. Tratando de echarle ganas porque... Sin hacer nada me siento... Como con... ¿Sabe? De, me siento desesperado. Como con diarrea. Yo agradezco a todas las personas. A las cientos y miles de personas que... Están preocupados por mi salud. Quiero decirles que eh, estoy echándole todas las ganas del mundo. Eh, mi cuerpo, la presión, la tensión no aguantó. Y yo les quiero mostrar cómo, cómo se manifiesta, cómo conoce uno su cuerpo. Vean, vean cómo se me empieza a hacer la piel. A mí, bueno, no sé si alcanza a ver, Peter. ¿Tú sí me la alcanzas a, ver, a agarrar? A ver, a ver. Agárrame este el Ahí así. Ahí así, vea. Vea la piel cómo se me empieza a hacer. Gruesota de escamas. Se le está haciendo de lagartijo. No, ya empieza este tío. Escamas de lagartijo le están saliendo. Eh, <risa> mi cuerpo no aguantó, oiga. No aguantó la presión. Y. Pues caímos al hospital. También, bueno, gracias a Dios. Buena atención, pronta, rápida. Ese es mi cois. Y yo agradezco a todos los miles de cientos de gentes que estuvieron ahí. Hola, hola, ¿cómo estás? Eso me va para arriba. Gobiérnate, oye. Gobiérnate. Así es que gracias a todos, eh. Gracias, Dios los bendiga. Eh, José Luis Olvera Fraga. Váyase a Mazatlán. Oiga, mira que el día de mañana, si Dios permite, sí. Estaremos saliendo temprano. Voy a la aventura. Eh, 21 años Bueno, ahora por la pandemia no fuimos Pero hoy Saludos allá al patrón allá José Luis Olvera Fraga, saludos Pepe eh, Al patrón Y vean vea, vea la piel cómo, cómo se me manifiesta Feyotre No les miento Gacho, y duele Y duele Pero aquí andamos Me hace falta ir a, ir a... Patrón, me hace falta ir a recoger las que están tiradas así en la tierra, digo, en la arena. Eh, incluso les informo también que me quitaron unidades de sangre, eh, porque también mi cuerpo, Pedro Jasso, está produciendo mucha sangre. Y también esto es derivado de todo eso que se conjuga. Y luego, luego me hicieron unas sangrías. Carmen Arredondo. Pero aquí andamos nuevamente, activándonos. Eh, y se va a peinar. La, oiga, la, por cierto, la única que no preguntó por mi salud se lo, es mi hija Amalia, fíjese. El único que preguntó por mí, por mi salud, fue el Peter. Pero mi hija Amalia, hasta ahorita, hasta ahorita. No, no me, no me ha preguntado cómo estás, papá, qué te pasó, nada. Che mocosa. ¿Qué dijiste, Little B? ¿Qué quieres decir eso? Little B. Oye, ¿que quieras un beso de él? No, 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 no. Con champú le digo que Little B y le digo que un poquito. Mira nomás, papá. Mira nomás. ¡Ay, olor! Así quiero, chiquito, así. En el mero agujero. En el mero agujero, no. Y vean, nos vamos a bigotar un yuki. Los mejores yukis de sombrerete, pues aquí están. Ya saben que yo llego siempre donde está lo mejor. Y donde el Chago Ramos come, está, es lo mejor, hombre. ¡Yo vale! ¡Gobiérnense! Ahí se la agarro, Marta. ¡Ay! ¡Ay, chiquito! Mira nomás, papá. Payaso. ¡Salud! Señora Ruta Ávila, Dios le bendiga. Fuerte abrazo para usted y para su hermana. Dios me la bendiga. O sea, te manda a saludar, Pitirico. Ah, saludos, señora Ruth. Mira nada más lo que nos vamos a bigotar. A ver si nos cae. Mmm. Oiga, me dio un válgido, sí, me dio un válgido, así le digo la presión. De... Chamoy. De grosella. De grosella. Sin lechera. Pero... Sin lechera. Oye, este ya le sabe la medida a todos. 
Blanca Stephen, saludos, Tony Hernández, dice cómo andamos, ya andamos bien, bueno, andamos echándole ganas, mi gente, ya está en reposo. Oye, cuando yo ando mal, tampoco pregunta. Ajá, sí, sobre todo, tú tienes mal de pero de Peter. <risa> sí, tú tienes mal pero de Peter. <risa> ¿Sí o no, Peter? Ya salió en polémica la manita. <risa> ya no, más chiquito, no le gustó bueno. con leche. Saludos a los de la Pepsi. Ah, no, es de la Coca. Se andó mal, se andó mal. Ay, Dios mío. Luis Trujillo. Dice, ya le atiró al piterico, chago, ¿qué onda? Señor Lorena, banda, fuerte abrazo. Nosotros preocupados. Y ustedes en los yukis. Ton... Mire, 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 nomás. mire, a la doble popote. Hay que escuchar. Ah, y lo mío, ¿qué, mijo? Yo soy hijo del yuquero, ¿qué? Ay, ay, te, oye, de, de, cuál? de cuál, dame un sensual. <risa> ay, Chago dice, Chago, ese compa, ese compa fue novio de mi hermana, Tony Hernández, ¿cuál? Ay, mi hijo, este le gustan los hombres como a mí. <risa> se llama, no, ninguno se llama Víctor, ¿cuál? Ah, el de la coca, el de la pexi. El de la coca, ¿cuál pexi? Era Pepsi, ¿sí, ¿no? Mi mamá dice, oiga, llegó, no es serio, llegó una señora del rancho de acá al lado, del, de este lado de San Antonio, llegó a los tacos y yo me tocó verlo ahí. Yo estaba en los tacos, ahí en las tortas de, con el choche, ¿El con mi compadre. Dice, oiga, ¿qué va a tomar, señor? Dice, mi mamá quiere perse. Y luego se me queda viendo mi compadre, como, ¿qué onda, compadre? ¿Qué hago? Le digo, pues que se lo aviente, compadre. Pues, un lado. Un lado. <risa> <risa> Pepsi. Blanquita, saludos. Pepsi y Coca es lo mismo, los dos terminan en cola. Oh. Coca-Cola y Pepsi-Cola, ¿verdad? Es la misma. Y engorda-Cola. Sí. Ándale, dame el mío. ¿De cuál? Ah, oh, pues ya sabes. ¿De vainilla? De Con champú. ¿Cómo están? Adiós. Con ¿No han hecho gorditas? Aguas con el de atrás. Con champú. ¿Qué onda, Chago? Eh, oh, oye, papi. Doble champú en el centro. ¿Qué hubo? En el mero agujero y el. ¿Cómo río? anda? Eso me da para arriba. Sí, aquí Angie. Buenas tardes, Angie. Aquí ando, Angie. Pues dando lata de nuevo. ¿Qué le echaste, chiquito? Champú y más ¿Qué champú. ¿Qué le echaste, papá? Mira nomás, qué apachurradas me das. Aguas con la abeja. Ay, la abeja reina. Nomás, papá. Ay, en el mero hoyo, papá, en el mero hoyo, el déjate mero caer mujer, chiquito. <risa> Salúdame al Peter, dice Abiel Carrillo Borre. Abiel. Abiel Carrillo. Abiel Carrillo, saludos. Oye, Muchas Peter, gracias. vamos a ver. ¿Qué, chiquito? Ya nomás, nomás, chiquito. Te lo borró. Ah, la leche. Te caigo bien, <risa> te caigo bien. <risa> te pules conmigo. Y de paisas. No, que me voy, a, me voy a bigotar, Silvestre Roja, saludos desde Las Vegas, Nevada, no. sale. Chago, ya no, ya el otro ya no, Alicia Cordero, dice, ¿qué le pasó, Chago? Sí, oigan, el, yo le digo las presiones. ¿Y sabe de dónde se derivó todo también de la, de la amenaza de esos compas de, que me hicieron? De ahí, de ahí fue la gota que derramó el vaso ya. Lo tengo que decir la neta. Aunque ya me pidieron disculpas. Ya pidieron disculpas por haberme eh, amenazado. Se nos eh, hey, dale. Se nos pero mientras me cargó el mendigo payaso. Ya mi cuerpo no aguantó. Mi cuerpo... Estoy delgado. Mira que él se le queda viendo. Estoy delgado. Tienes que me más leche, mire. Ay. No, ya con esa. Bueno, ah. déjale todo el... <risa> ahí mero, ahí mero, ahí mero. Mm. Que me da el azúcar. Ya nomás. Pero gracias a Dios, ahí en el hospital, pues bendito Dios, excelentes enfermeros, excelentes doctores. Y, y se oiga, uno si quiere hacer el fuerte, muchas cosas se las calla uno. De las situaciones que ve dónde vamos, ¿verdad, Peter? Te las tienes que callar por tanta pobreza que hay. Y luego que uno es tan idiota que todo carga a uno, quisiera uno solucionar el mundo, ayudarles a todos. Y no podemos luego. Se siente uno impotente. Tanta con tanta jodidez, con tanta pobreza que hay. Eh, y créanme lo que lo carga uno, ¿eh? y, y es uno menso. No debemos de cargar todo eso nosotros. 
eh, y la amenaza fue la que derramó el vaso, yo se los tengo que decir, ya mi cuerpo no aguantó y me sentí muy mal, eh. ya sentía que, que me abandonaba el este, de los estes. Lo sentí arriba, va. Eh, y abajo, Peter. Y arriba el muerto. Eh, y ándale, lo sentí arriba el muerto, ya, o sea, <risa> momento, ¿con qué, ¿qué tienes? No, no sé, la neta. Tan feo que sentir el muerto arriba, Virgen Santísima. Y luego, luego estudios y, y la sangre, me sacaron bastante sangre. Imagínense, bastante sangre, eso me... Pues ya que me, que me queda hasta un paro, decían, ¿eh? Yo ni en cuenta. Pero gracias ahí a, a los enfermeros, a enfermeras, a los médicos, mis respetos en el hospital en caliente, me atendieron y... Y aquí sigo, sigo de la tos, o paisas, es que me... Yo agradezco enormemente a los cientos, a los miles de gentes, miles de gentes que estuvieron preocupados mandándome mensajes privados en la página, en el canal. Dios les bendiga. Si les digo, pues hierba mala nunca muere, si me tengo que cuidar, son las indicaciones que tengo. Incluso me dijeron, Chago, vete a Mazatlán. Y sí, mañana, aunque duerma en la playa, mañana me voy a ir. Con el favor de Dios y la Virgen Santísima y mi San Judas Tadeo. La neta, porque esto es mucho, es mucho. No se cree que carga uno poquito. Y luego es uno muy pendejo, carga todo. ¿En serio? Sí, le digo, y me hablaron los que... Nuevamente los que me amenazaron, me hablaron. Me hablaron pidiéndome disculpas. Es de hombre reconocer que la regaron. Y le dije, sí, pero no joda, pero lo joden a uno moralmente. ¿Verdad? ¿Ah? No jodan, amigos. Me hablaron ayer. Y gracias a la gente que les estuvo hablando, que ya ve que pusimos el número y decían que tomara el, el video. No, pues cómo. Y le digo, pues nosotros lo único que hacemos es, mire, venir y no pagar los yukis. <risa> Yo sé, güey, no, no, mejor no anden viniendo. Ya la regaron, ya me gasté toda la leche. El Peter es el más cargado. Ya vieron en el, cómo encontramos a, a don Rafael como un perrito tirado en la calle, hijo de su madre. Y eso nos deprime, Fernando Roberto. Eso nos deprime feamente. Ver en ese chisgo solos. Sin, oiga, y lo más triste, ve el video ahorita. Ahorita ven los videos, los vamos a subir lo más triste que... No, 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 no puedo. Se cayó Doña Pachi. No, no, no. Gente sola. Sin hijos. Y aquí andamos, paisas. Así es que, pues, no, nos me tienen que aguantar, tienen que aguantar el pitirico. Nuestras huelladas, las tienen que... <risa> sí, porque no vamos a decir que nuestro profesionalismo. ¿Verdad que no? No, 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 nada. <risa> Nuestras babosadas. <risa> Ahí está. ¿Le dijiste que era un baboso? No, 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 no. <risa> no oye, que el cabo no oye. Mira, no, no te vamos a pagar. No, no le vamos a pagar. <risa> ¿Qué te dijimos? ¿Qué te dijimos, chiquita? Pues no sé qué diría. <risa> ay, ¿Cómo te, cómo te para allá? ay, hermosa. <risa> Eso, mi vida. <risa> ay. Ay, nomás, como la tengo chorreada. Vámonos, Peter. Vámonos. Bueno, paisas, pues nosotros vamos a seguir nuestra, nuestra ruta. Aquí andamos nuevamente activándonos. ¿Cuánto le debo, Martín? Adiós. 40 pesos. 40. 40 pesos. Para Sale. Para que vuelva, para, para que vuelva. Bueno, sí, porque luego nos están criticando, Peter. Que estos mendigos nomás andan al puro goyo, que no pagan. Pues tienen razón también, ¿verdad? De repente lo agarramos de buenas y nos lo regala. Eh, eh. Le, uh, le, le dicen la guayaba. Porque tapa la diarrea. <risa> gracias, gracias, paisanos. Gracias a todos, eh. Dios les bendiga. Ahí estamos, Martín. Ya Cientos, ya. miles que la, por mi salud. Dios les bendiga. Gracias. Ya casi se acaba. Aquí andámonos, Pitrico. Vámonos. Vámonos. Lo bueno dura poco. Lo, ¿Qué es eso? ¿Quiénes duran poco? Ahí estamos, viejón. Ya está, Dios ayude. Gracias.
Con permiso. Pues vámonos, vámonos haciendo, vámonos a donde dijimos, Peter. Oiga, traigo las uñas bien enterradas. Agárramelo. Vamos, y voy a buscar unos guaraches, paisas. Traigo las mendigas uñas que pasen de cuervo. Así. No, hombre, nomás mira qué feo. Me ocupan ventilación. ¿Y por qué ventilación? Pues porque sí. ¿Cómo que porque sí? <risa> porque les dieron una tosada que las dejaron pelona de atrás. <risa> si las traigo enterradas. <risa> <risa> Olga Alcalá. Aquí, aquí seguimos. Comparta, gracias por las estrellas, gracias por las estrellas. Eh, mire, país las recomendaciones que a mí me dio el doctor. Me dijo, Chavo, tienes que tener, guardar mucho reposo. Dijo, no la chingue. Así me lo dijo. Y está bien que así me lo digan los doctores. No la chingue. Dijo, Chavo, en la noche estás trabajando, en el día, en la tarde, con videos, con aquí, con allá. Dijo, no, párale. Párale, dijo. ¿Qué dijo? Que le hacía falta. Y cierta. <risa> 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 eh. Dijo, trabajas abusando de tu salud, dijo, y al rato, lo trabajado vas a utilizarlo para pagar tu salud, dijo, tú sabes, dijo, tú sabes, es tu cuerpo, dijo, y alguien más me dijo, dijo, y además en mi casa, viejo, me dijo, mira, no te van a llorar, cabrón. yo te digo la, dije, esto me recordó cuando me lo dijeron en el 20, grupo de 24 horas, tiene razón el doctor. <risa> Y es que tienen razón, Peter, los sí, doctores. Tienen toda la razón. Te dan las recomendaciones, a uno le vale madre, no haces caso. Abusas de... Eh, trabajas, fíjate, arduamente. Y después que arriesgando tu salud para ganar dinero. Y luego... De lo ganado tienes que pagar para, por tu salud. Y pero vea, paisas, vea cómo somos mucha gente. No voy a decir que todos hay mucha gente noble... Su mayoría aquí en Sombrete, gente muy noble, muy hermosa, el cual mis respetos es para todos, uno de ellos, para todos, ¿eh? Pero hay gente tan envidiosa, tan envidiosa, así, de esa mendiga gente huevona, perez, perezosa, que anda hasta en las mendigas drogas, eh, y está nomás a ver que, ay, este anda ahora en este carro, ahora anda en aquel. Y esa gente, pues no hace, no tiene ni oficio ni beneficio, nada más estar chingando y andar robando, ¿eh? En serio. Pero eso sí. Chago no se puede echar un pedo porque ya saben de qué sabor me lo voy a bigotar. Y eso yo pienso que eso sea en todos lados, ¿no, Peter? En todos lados es la misma. En que nomás están a ver qué haces. Así es. Sí, en todos lados es la misma. Sea aquí en México, en Honduras, en todos lados es la misma. Y luego a la hora de echarte una cerveza, ya andan de pranga, no los ves pidiéndote. Exacto. Píchame una cerveza. Ándale, no seas malo, pinche mío, ándale. Vete de derecho, vaya, mi rey. Pero sí, son de los que no pueden ver nada porque no lo están criticando. Y, 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 y es la verdad, ¿eh? Es la, la verdad. Es la triste realidad. Luisa Medina, saludos, Chagos, desde parte de, de, Luis, de Luis de Durango. Dios me los bendiga, gracias a Luis Medina, fuerte abrazo. Aguas que te, nos la atravesamos este compa. Ay, pues bien. dando la lata, dando la guerra, nosotros seguimos en pie. Y a quien pensaron que, que nos iba a cargar el payaso, pues quiero decirles que estuvo, estuvo a punto. Pero Dios, Dios es tan grande. Dios es tan grande. Me sacarme así la sangre. ¿En cuánto cree que me sacaron una unidad? Una unidad. Cuando me... Ah, les aclaro, eh. Batallaron para hallarme la vena porque nosotros las personas obesas. Uno que está obeso, gordo, gordo. Llenito, llenito. Llenito. Batallan para hallarle las venas a uno, ¿eh? Se le pierden entre Pero, carne. Pero, eh, una enfermedad... Ah, no, bueno, todas las enfermedades, mi respeto, la que me tocó a mí. Dijo, ahorita, ¿cómo va? Ya el... Oye, Peter, hasta me dieron ganas de casarme con él. En el primer piquete me ensartó. Ándele. Nomás vieras. No, lo hito, muy certero. Peter, ¿en cuánto crees que llené la bolsa? Una unidad es casi 450 mililitros. ¿Cuánto pi... en tiempo piensas que la llené? En cinco minutos. Cuatro minutos. Vea la presión que traía mi cuerpo. Vea la presión, eh. Cuatro minutos. Trae motobomba ya. o qué. Oye, lo mismo me dice, oye, ¿qué pedo contigo? Le dije, me dijo, pues me siento mal. Porque yo me fijaba que sale la sangre, pero. No, ni madre, acá estaba chisguete parado. No, 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 entonces ya no quieren imaginarme cómo traía ahí la presión. Hoy decía. 
antes no se le salió la aguja y hubiera bañado ahí todo el... Yo creo que si me, si me la metieron bien. <risa> no, traía mucha presión, pues. En cuatro minutos, señor, llené la, 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 la bolsita. Por lo regular se tarda 15 minutos en llenar. No, mi hijo, no, 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 yo a lo que te truje chencha. Pues ve la presión, el, muy, mi cuerpo está produciendo mucha sangre, ¿Sí? muchos glóbulos. Y, y eso, eso hace que también te, te agites bastante. Tus pulmones, cuando quieres, quieres llenar tus pulmones, no puedes. No puedes llenar tus pulmones porque la misma sangre no te lo permite y te agitas mucho hasta para hablar. Cuando estás sentado o estés, estás respirando que pareces un cerdo, recio, fuerte. Y eso es malo. Muy malo. Pues malo que me estaba cargando la chingada. ¿En serio? ¿Te ves tan malo que no te importa nada? ¿En serio? Me hicieron de sangre, no me... Y a raíz de eso, fíjate, Peter, me empecé a sentir bien, bien, bendito Dios. Ya ves, ayer no... Reposo absoluto. Me la pasé casi sin fuerzas todo el día. <risa> sin fuerzas, oiga. Y luego llegó unos señores y me estaban tumbando la puerta. Híjole. Apenas quería quedarse dormido. En serio, tumbando. Mira que querían apoyo, no sé qué, tumbándome la puerta, recio totote. Y yo dije, Dios, no. No, hombre, qué bárbaros. Y yo por lo regular en mi casa, oiga, no, yo no atiendo a nadie, a nadie. Cierro la puerta ni para que me vaya a visitar ni Peter ni nadie. En serio. Yo estar tranquilo. Uy, oh, llegan y me tocan la puerta. No, me retumbaba aquí en las orejas. Qué feo. Pero Dios me dio la dicha de seguir adelante. ¿Por qué? No sé. Pero hoy estoy aquí sirviendo a Dios. Hoy estoy aquí. Así es que, paisas, gracias por sus eh, estrellas. No, no, ahorita van a ver los videos que trajimos. Y vea la tristeza, la caminada de don Rafael, de la abuelita. Y aquí andamos, José Alberto Flores Montelongo. Dice Nelly Huerta, saludotes a don Chago. Dice, es muy curioso lo que dice, dice, me hace el día. <risa> curioso, o sea, gobiérnate. Oiga, a todos los que llegan en la tarde de sus trabajos y nos ven en la pantalla grande, se conectan, Peter. Se conectan. Mendigo celular, les, que les queda cuerda. Se conectan en el chico, en el chico, en el grande, en la pantalla, mira, se sientan, se abigotan sus, sus, sus taquitos de, de, de orejas de pescado, Simón, ¿sí? vamos a meternos aquí a ver si no nos la meten. A ver si no nos regañan. ¿Eh? Ah, bueno, mira, aquí mero. Nelly Huerta. Vamos. Vamos. Vénganse, país. Oye, Peter, acá estaba una atrás de una tienda, ¿no? De guaraches. Ah, sí, también allá atrásito. Sí, para, oiga, no, para no cruzar la calle. Pues. Para no cruzar la calle, vente, vamos a, donde, no, a esta no, tienda de guaraches. Vente. A esta tienda de guaraches. Vamos, vamos. ¿Sí estará abierta, Peter? Sí, está abierta. Eh, Nelly Huerta dice. Ay, ustedes nos ven en esa pantalla grandota. Oiga, todos los que nos ven en la pantalla grandota, estos programas que hacemos. Y vea lo que tenemos, mire. Ay, papá. ¿Sí está abierta, Peter? ¿Sí? Venga, vamos a comprar unos guaraches. No, oiga, traigo los... Oiga, en serio, mujeres, no se ofendan. Traigo mis uñas como cuando ustedes van a una quinceañera, a un bautismo, que se ponen... Si, si calzan del 7, pues ¿para qué compran zapatillas del 6? Nomás para esa tardecita noche. No sean así. Así traigo mis uñas yo enterradas. Así las traigo y se me entierran todas las muchas uñas. Guaraches artesanales, Erika. Ya dijo. Artesanales. ¿Cómo se llaman artesanales? Vamos, véngase. Aquí venimos. Rubén Mesa, saludotes. Brujitas Kawama <risa> Brujitas Kawama ¿Qué de aquí de varios? ¿Qué ole? Oiga ¿Quién vende? Ah, 
Ay, ya, ya les ganó el rancho. ¿Ya les ganó el rancho? Ya. Gobiernate, güey, te voy a echar muy. <risa> Erika, gobiernate también tú. <risa> Unos guaraches así como para mí. ¿En qué número, chaval? Ay, como en ocho y medio. En ocho. No, ocho y medio, porque después... Me van a caer como las zapatillas ustedes que les quedan así cuando van a los bautismos. Las compran bien chiquitas y tienen los pies bien grandes. Puro entero. No hay medios. Puro entero. A nueve. Nueve. Pues un ocho y un nueve. A ver cuál le queda mejor. Un ocho mejor. y un nueve. Sí. Estos, estos están chidos, ¿no? ¿Ah, esos son de mujer? No. Son no, de son de hombre. Entero. Es que los vi como charoleados. Dije, no. Charoleados, No. No tiene así como de colores, aunque, aunque no soy gay. Pero que lo fuera, ¿qué tiene? Así de así, así con esos colorcitos. Este es nueve. De caballero no, de pura mujer. ¿A poco? ¿Cuál es nueve, Peter? Este es el nueve. Talla nueve. Ay, hijo de la chingada. Pues así tengo las patas, pues, pues ¿para qué quiero más chicos? Oiga, de esos de llantas de traitor no tiene. A ver, enséñemelos. Unos tejidos así como con lazo. Hey. De lazo tengo como ese, pero en nueve no tengo aquí. Pero ese es de dama. No, ese es de caballero. Ah, ¿es de caballero, Peter? Sí. sí es de caballero. Mira, Peter, se ve bien mono, amigo. No, ese es de caballero. Pues, pues se le hacen... Mira, Peter, con esos azules, ¿cómo me miraré ahí en Mazatlán mañana, vato? Oh, oh. ¿Cómo me miraré? Esto es de llanta. Ander, este es de llanta. Ese es nueve. Pura llanta. Sí. ¿Para qué ande mañana quemando llanta allá en Mazatlán? Eh? Oye, síguete burlando, desgraciado, síguete burlando. <risa> ¿Cómo era el Peter? No, estos se le hacen de muy hombre para usted o que tan bonitos. Pues vea, paisas, aquí hay mejores surtidos donde han dado yo que hay un resto de guaraches, aquí tienen más surtido. Mira nada más. De estos, Peter. Eso no muy raro que. ¿A eso o sea, cómo los da, oiga? Mira, Peter, ya se hace la marca del, del de este, mira. Forzale. ¿O qué quiere decir, Peter? No, es una llantota también. Ah, es una llanta. Forza, ¿vale? Pero este es el cachete, no es de la... Señor Lorena Banda. Esos están bonitos. Ah, que me va con... Los azules, los azules. Sí. Un nueve de estos, deme. ¿De cuál? De este. Para mirarme bien chévere. Y luego como las uñas rosas me las pin... ¡Uh, Ursula, qué flaca estás! Pues me voy a poner a estos, paisas. Pues empálmele de amor. O Seas cabrón, Peter. Que no tiene. Bueno, ¿por qué tengo tan mala suerte que no hay de mi número, no, Peter? Mi número, le digo, pues empalme de dos. <ríe> sí, que me empalme de a dos. ¿Cómo me voy a empalmar de a dos, Peter? Ve al Peter que me empalme de a dos. Che, Peter. ¿Estos qué son, oiga? Estos son de Gu llanta también. Guaraches de llanta. Sí, pues. Yo sé que son guaraches. Pero qué número. <ríe> pero qué número. Mmm, seis. Ah, como cuando estamos en un quintito, pues así no. Oiga, un 8. 8. 8. De ese, de ese. No, 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 de este azul. Ahora me los voy a comprar azules para que se me quite lo. Ay, Chabela. Me pinto las uñas negras. Chabelita, van a decir que soy. Emo. También en este azul se le mirarían bien. Mire. Dime, tenés bien mula. Rubén Mesa. Está Chago azul, no, no te cochin. Soy del azul, yo le voy al azul. Cruz azul. <ríe> Isabel dice: Mi, mi saludos a mi talavera en Vicente Guerrero, saludotes. Está bonito, está bonito. A ver, Peter. Ah, es muy serio, así como tu color, Peter. Así, así. ¿No te nota la mugre? Nada. Eso es como, haz, haz de cuenta como las mujeres que se llaman Abigotan a Maruchan. Las mujeres huevonas. Así, no es por desat, pero pues, te quedan bien, te quedan bien. A ver, paisas, pues, ¿cuáles cuál guaraches me compro? Digan, los azules o los color huevón, mujer huevona. Digo, para que no se les note la mugre. Mira esos, ¿cuáles? Díganme, los azules se me hacen más pintorescos. Los azules, la neta, la neta. Va a parecer una morota azul. ¿Les gusta la... ¿Qué dijiste? No, 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 no. Peter, ¿qué dijiste? <risa> ¿Qué, ¿Qué iba a parecer una morota azul? Fíjese lo que dijo el Peter Señora Ruta Ávila Los azules Ahí están ganados los azules 
cabrón tan bonito. Si ¿Pero qué va a aparecer una qué? Una morota azul. <risa> ¿Qué, 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 ¿Qué te...? Es como de... ¿Es de piel? Piel de becerro. No, pero están muy duros. Me rozan mis sacrosantes. Los tengo timbones. Los azules. Los, ¿Verdad que están bonitos los azules, raza? Ahorita que me, ¿Del 8 fueron a traerlos? Sí, fueron a traerlos. Del 8. Hijo de, que, que me fueran quedando los del 8, los compro. No fían. Ya valió madre. Apartados, no, pues no. Mira, por mí te voy a pasear el becerro. ¿Qué? Va? ¿Qué? Voy a ir a pasear el becerro. ¿Qué es el becerro? Sí, me... Voy a pasear el becerro. Ir al te... Ay, te... Chichi. te... Dale chichi. Dale chichi. <risa> Se va a jibar, Peter. Ya la, ya la sabes con calostros. <risa> este calorón. Sí. Los azules, pues, a ver. Sí, muy bonitos los azules, los azules. Va Se miran chingón, de... chago. Va y los... Los de mujer. Ay, sí, cierto, Peter. Me acaban de dar en el talón de Aquiles. ¿Por qué? Los talones los traigo como de lija, viejo. <risa> Así como con grietas. Haz de cuenta como traigo la cola, la cola del sumidero, la cascada. Ah, pero lo que no saben que tenemos un cepillo de alambre y si ahorita lo arreglamos. Fu, 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 fu. Rápido, se arregla eso. ¿Con un esmeril? Con un esmeril. No manches, no manches, pitirico. Mira, yo quiero unos de estos, la neta, la neta. Unos de este tipo. Ah, cabrón, no. Espera, no, eso sí, no, tampoco abusando, no. En, con los colores de estos, pero en llanta. En llanta, se miran. Preciosos. Preciosos. Deberían de hacer en hombre también, ¿eh? En, para hombre. Esos colores se miran, uff, formidables. Dice. Ahí está, Peter, que tú también te talles cuando te bañes, dice tu, tu mujer. ¡Ándale! Ah, no, no, no. ¡Ándale! Yo no me tallo, porque tengo quien me talle. Ah, o sea, jodido yo. <risa> ya ve. Uy, 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 uy. Ay, yo no me tallo, porque tengo quien me talle. Pues yo como los marranos en la pared, así, mira. Cuando tengo, de hecho, cuando yo toco un gomezón, Peter, como los cerdos. No entendía por qué usted no tiene así como azulejo en las paredes. No, yo... Ahí solo nomás les, las enjabone. Sí, me, me tallo resabroso. Ay, me interesa. Oiga, comparta, paisas, comparta nuestras transmisiones. Estamos en esta guarachera, pues veo yo veo puro guacho, se llama guarachera artesanal. Estamos aquí a un costa, a traspaldas de la parroquia. Venga, cómprese los mejores guaraches para todas las mujeres. No hay necesidad que anden con sus groserías de comprando zapatos de, de la petit. ¿Para qué? Después no tienen para comer. Andan pagándolos. Y luego las andan correteando el abonero. Y luego se andan metiendo en esos digo, microcréditos que las traen de la cola. Y unas... No, 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 no. Venga, compre lo que, lo que es nuestro, lo nuestro, la tradición, lo bonito. Si usted llega a un baile con este tipo de guaraches, quiero decir que la gente se le va a voltear a ver porque usted es original. Mire, aquí hay como... Eh, no se acostumbra a nuestra, de nuestras raíces. A ver, Peter. Con Patoreto, que le gustan los ancos. Eh. Ay, te hablan, Toreto, ya empezó la... Ya va a remeter el Peter contra ti. Mi George, ¿cómo está, mi George? Gusto en saludarlo, se antojan una, unos guarachis. Dice, me dice, me han... A gustote. Otro Oye, aparte de lo que... La, cuando le apestan las patas, pues, se le ventila uno todo. Los ¿Sí o no, mi George? Saludos a mi George, vaya a su bar. ¿Cómo se llama su bar, mi George? Tiene buena. A ver, ¿cuándo voy a bigotarme de aunque sea un agua limonada, mi George? ¿Te molece? A ver, azul, no, azul pintoresco. No tengo en azul. Suerte. Ya fue a la otra y no tengo. Che, suerte que tengo. Mire. En ocho. Suerte. En ocho. Suerte que tengo. En rojos, en rojos. En Ro rojos. A ver, paisas. Con, mil Con los chalecos. Mira estos. Nomás es que bonito. Estos están bonitos. Este que no, no tiene ocho y medio de este. Este es ocho. O nueve en este. Ese es nueve, perdón. Ay, mija, entonces ah, me lo entiendes. Este, este parece pantufla. Este. Ah, este parece pantufla. 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 Ay, este una chulada también. Este es nueve. Este sí es nueve, mire. Pues si le... Ay, ese es nueve. Y pero soy tan cochino como los fodongos. Mire. Ah, me gusta que estas son... A ver, estas pantumblas. Están chidotas. Pero no son de... Es que sean de hule, de ese de... Sí, estas sí son de hule. Como de hule. Que sean así de guarache, guarache, así de caguamba. Esta está chulada, eh. A ver, Peter, bueno, pues de eso, dijo, agárramelo. 
A ver, ahí se lo agarro. Eh, no, color rojo no tiene, pero en esta suela, sí, en esta, en esta. Mmm, brusca, brusca. Es que están como los hombres de Órala. Antes los hombres, ¿no se han fijado en eso? Los hombres lucían la barba perrota. Eran machos. Olían gediondo, a sobaco, ¿verdad? A pasuco. Hoy los, de, los hombres de hoy, la barba, se la delinean, ¿verdad? No, yo no. <risa> y las cejas se la arreglan. Ay, son, los son los rancheros de hoy. <risa> ya, ya me chivieron. No, esta me sonrojé. <risa> no, esta está bonita. No, ya la raza me está diciendo, no, Chaco, ya póngase por los que le queden. Ya valió madre. Pues sí, pues ya yo me gustaban los azules. A tu gusto me gustan estos. A tu gusto te gustan esos. Estos. ¿Este qué es número son, oiga? Ah, están bien chiquitos. ¿Es el 9 igual que ese animal? A ver, Pita, mándenlo. Pues estamos en la guarachera artesanal, ¿eh? Aquí estamos donde se venden. Pues es guarachera, pues venden guarachis. Si vendieran tamales, se llamaría tamalera. No, así son en un tamaño muy Están chidos los blancos. Los blancos. Están un poquito más chiquitos, son del 8. No, 9. Es 8. 9, te quiero. Sí, 9. Este Ojalá, Virgen Santísima, que haya 9 de ese. O, el, ahorita para meterlos a la horma. Que al cabo, como quiera, estos, mire, si vienen amplios, si se, si se extienden. Aquí cabe hasta de panza. <risa> Por, <risa> que tengo un pie de chapa. ¿Por qué de chapa? Gloria, ay, mija, Gloria Valencia, ¿por qué tengo pie de chapa, mija? No, es que estos están perrotes, Peter, mira. No, están bonitos. A ver, Peter, estos. A ver. Esos son del... A la máquina, creo que... Están perrotes, de... también, ¿eh? Son del 10. Ah, cabrón. No, pues sí tengo pie de paquidermo. Angie, ¿cómo ven? Cómprate unos color natural con amarillo. Ese color se mira... Este. Y con la CA de la América. Ah, no, ¿eh? Carmen desde Romero Martínez, hola Cruz Azul, Pedro Jasso. Oh, estos están chidos también, ¿verdad? ¿eh? Están chidos. Se me ven muy hocicones, ¿no, Peter? No. ¿Son 10? Y se van a distinguir con las piernitas suyas. <risa> ¿Qué tienen mis piernas, Peter? No, no, no. no Peter, no, no. ¿qué tienen mis piernas? No, sus piernas no, sus, sus piecitos que parecen tamal oaxaqueño. <risa> <risa> ¿Por qué tomar guajaqueño, Peter? No, están gorditas, gorditas. <risa> Hijo de eso. Mídete los ahorita. Y sí, traigo sí. las mendigas uñas bien enterradas, sí, Sanji. Sí sí no, si no me los voy a llevar esos. Estos están bonitos. Sí, da tan chirindón. Oye, los azules se. ¿Haz de cuenta, Peter? Con su falda hawaiana y estos guaraches, sí. Joder, ah, ¿sabes qué? Tengo una, una guayabera perrota. Me los pongo con estos. Y la guayabera es como cremita, le va a quedar bien. Olga Alcalá dice para ver cómo se le... No, usted lo que quiere es para nada más para criticarme, remendigos. Miren, miren, no. Ya no me la acabo con el Peter. Quieres ver la uña enterrada, ¿verdad? <risa> Chapatas michoacanas. Ay, mi gloria, mi hija. Oiga, vengan, cómprenles aquí. Le tienen chido hasta, hasta piteados con el piteo, mire. ¿Eh? Órale. No, hombre, pues sí tienen chidos, Peter. Todos. Ahorita que miré, miré unos chirindongos, Peter. Como aquellos de arriba, viejo, mira. ¿Esos? ¿Esos qué son? Yo sé que son guaraches. Pero, ¿qué número? El 8. Ah. Tan chidotes esos, Peter. Mira. Esos. Esos. Pero ya del 8 para arriba se venden por metros, ¿verdad? Hijo de tu madre. <risa> 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 ¿Sí? Ya me traes en carga, pinche Peter. ¿Que ya del 8 para qué? Sí, es que. Yo veo que todas esas tallas son normales, ya las del 8 para arriba ya como que son... <risa> o sea, soy anormal yo. Ya se venden como por metros, no sé. <risa> por pulgadas. <risa> sí, Peter. Gobiérnate, ya te ganó el rancho. No, si sí está salado, chavo. No, ya ven. Ah. Si sí estoy salado. Sí. Ya ven, no, está es que bien, uno bien. que está tripón, paisas, la neta, yo le voy a decir la neta, uno que está tripón, no hay nada de la mendiga moda, pues en la moda lo que te acomoda, 
en serio, uno tripó, uno, oye, pues, ¿cómo me quiero? No. Che, Peter, me estaba, ¿ese de qué, de qué metro son? Digo, ¿de qué metro? ¿De qué número? Del 10. No, déjenme hago un puñadito. Ya traí el guaracho, así no me vaya a sonracar en la mera. ¿Este es qué? A ver, esto. ¿Ese qué es? Sí, ese es 9. ¿Dónde dice? Pues, ¿dónde se le miden los cuadritos? Uno, dos, tres. Cero. Es 10. Es 10. Este es 10. Ay, juega la chica. No, entonces tengo la. Si sí tengo la pata fea, si sí. sí la tengo gacha. No, el Peter me está haciendo bullying. No, 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 nada de eso. Nada de eso. Pues sí, yo va a ser el que me quede. Mire, ese está bien porque si le entra arena, nomás le hace así su piecito. Nomás lo chacualeo. Sí, sí, y se le sale la arena. Y en esto mire, se le va a quedar aquí atoradilla y le va a salir ahí un quemador y... Se pinta No. ¿A cómo esto, oiga? Eso es entre 50. ¿Se vale regatear o no diga? Eh, no. Ya vale, vale. Ya diga, diga que no se lo estoy cobrando por metro. ¿Qué pinta? Es que no sé, señor. No, pero sí está muy bonito. Estos son. Eso los mido como a la. A ver, venga. Che, Peter. Siéntese, pa' ver. Amárramelo. Métemelo. Hay que darle el clavo. Che, Peter. No manches, Peter. No, es que el clavo iba así. Me ibas a meter con tu clavo, un chi. A ver, Peter. Le va a quedar solo. No me entra, Peter. No me entra el güey. A ver, Peter, métemelo. No, así le quedó. No, mira, me queda el cherneque. No, con este. Con este. No, está grandote, no. Ahorita le mocho ahí la chingada ahí. Sí. A ver, quítale, Peter. No, así le quedó, así le quedó. Para la chingada, pero me quedó. Oiga, que le mochen ahí un poquito, ¿no? El hocico. No, este es un show venir aquí, en serio. Después lo vamos a. A cortar así. Se Chato, le... no podemos. Que... No, da, que no le, que le corten así aquí. ¿Dónde está el zapatero? ¿Está en corto, no? Pues es que. Sí, aquí está. Sí puede. Yo digo que sí. Y hay que se los midan, ya le saca medidas y todo. ¿Sí le queda la medida? Sí, cierto. Che, Peter. Es que estoy. Pero... Con ese zapatero ya no batalla, yo que calzo como unos así. Me quedaban a quedar dos icones. Del 5. Es lo doble, dije, no manches. Soy nueve, bueno. Pues, pues para que ando como las mujeres cuando andan con los zapatos así, mira. Oiga, pues deme esos. ¿Cuáles? Pues esos. De los otros no. Si no, ¿para qué me los mido todos si no me quedaron? Estos barachotes. Los nueve, no tienen nueve. Caminando por la. Un nueve, no tienen nueve. Mire, ya le enseñé los nueve que tengo. La gente va a caminar espantada, va a decir, aquí pasó pie grande. Híjale todos. Oiga, no, esto se llama tener mala suerte. Cárgueme la reche, en serio. O otros que aquel no tiene nueve. En esos. En estos. Ay, Padre Santo. Bueno, mi jefa, ¿qué estaría pensando cuando me hizo? Tenía mucho julgor o qué onda. Ay, amiga, yo es que yo los quiero en ese color así, de ese. Es que este es color caca y no me gusta. Tengo ese. Este. Un color caca no, amiga. Ándele en estos, mire. En estos, en estos blancos. Uf. Bueno, oiga, pues deme los que tenga que me quedan. Esos son de nueve. ¿Esos son de nueve? Ah, sí, es igual que ese. Ah, Ander, estos sí me quedan. Ese es nueve. Aquí pasó pie grande. Sí, Peter. Es que te sales, Peter. Ya no van a querer caminar por la arena, eh. Van a decir, no, hombre, aquí anda pie grande. ¿Qué, Peter? No, te Peter, no, ya no te voy a cargar, Peter. Es un carrilla. Yo le decía que se empalmara dos para que los pusiera así, mire. <risa> y ponerme los dos en un solo pie. Ay, no, Peter. Te pasas. Los cuatro, pero no Te a pasas de rosca, Peter. Che, Peter. Estos están chidos. Estos están chidos. Pues ya, no, ya no. 
Así, pues ya no es que estén chidos, ya nomás es que me queden, oiga, pues ya que gano. Ahora vamos a medirse los otros. No, ya no. No, ya no, ya. No, ya no, es que acá me están bajando un resto de carrilla estos pinches. Están estos pinches, digo, mi mamá acá en la tele me están bajando mucha carrilla. Se están burle y burle de mí. Esos nueve. ¿Estos? Sí. Esos son nueve. Nueve. Si no me queda ni modo que no los venga a regresar. Por unos de esos. Hay que calarlo porque tienen. De esos. Triponcito. Esos. ¿Qué? ¿Tripón qué? ¿La espalda o la cadera? Tiene triponcito el piecito. Y no sabemos si va a entrar. Si no, luego viene y le damos el 10. Si hay. Si no me... ¿Sí hay 10? <risa> ya, ya ves. Si hay 10. <risa> no, Peter, contigo pura. A ver, vamos a medir. Ya, Peter, ya, Peter, si sí me queda. 9, sí, mijo. Pues el otro me quedaba cachetón, no sé con. <risa> ah, bueno, entonces sí nos queda. Es, que me... es que los otros me quedaban con, después de, con, de haberle metido una golpiza a la mujer, al hombre, así cachetón, no sé con. Y al cabo, si se le hacen muy limpios, también le compramos un boleador que los pinte de negro. <risa> <risa> Pero ese está más caro, ¿no le hace? Para acabarla, fíjate nomás. No, no, ¿qué quedamos, señora? Que esos están en 350. Pues están más chidos. Pero ya esos no se venden por metro. Esos son más chicos. Ay, no, qué genio. No, me van a hacer ojo ahorita que salga, neta. Digo, me van a hacer ojo. Me van a hacer una cruz, eh. Compadre de Juan Rincón Hernández, ¿eh? ¿qué pasó? Pues ya nada más esto como me traen. Oiga, pa, es que feo uno da. Cuando uno está tripónico en la chinga, pues no le queda a uno nada. Ni de estos. Fíjense, ni de estos hay. De los frailes. ¿De los franciscanos? De esos sí. Este es 10. ¿Cuál están más chidos, paisas? A ver. Préstemelos. Ese es 10. ¿Cuál es 10? Ay, que no vea Peter. Nueve de este no tiene. Sí, también. No, yo no te apito que, que pasó pie grande. Es y ahí viene, y ahí viene. Mire. Aquí, hijo de la pena, si sí está grande. ¿verdad? Eso, eso también es nueve. Ay, hijo de la diez, pena. Eh. No, pues gallero, yo de dónde gallero. No solamente que tengo los pelos, que no me peino. Los cafés. A ver, paisas, vengan. Como, y les estoy pidiendo opinión a ustedes, cabrón, como si los van a pagar ustedes. A ver, frente, Peter. Los cafés es... O los otros tirándole a... a... Mire. A ver, Peter. Es que hay una ventaja y una desventaja. Es lo que a ver, digo. ¿cuál es la ventaja, Peter? La ventaja es que esto nomás le da una sacudidita y se le sale la arena. ¿eh? Eh. Y en aquellos se lo tienen que quitar para sacudirse la arena. Eh. Y como va a andar pie grande por las playas, pues va a haber mucha arena. Yo no, le recomendaría pues va a caminar y no se los va a tener que quitar, caminar sí. y quitárselos. ¿Y si vuelo? Yo pues nomás... No, pues no creo. No, pues ya nomás me sueltan el hilito con esta mendiga panza que tengo. Ya nomás me sueltan el hilo y ya garna, chago. A ver, Peter, ponlos a ver qué, piensa el, qué dice el público, Peter. A ver, ¿qué dice el público? Sí, a ver si es cierto. Los que tienen diarrea no opinen. ¿Estos? Los nueve viene siendo un once en siete. ¿No tiene guaraches tribaleros? <risa> Sí, Peter, ¿cuáles son los tribaleros? Pues yo me imagino que son con una picote acá como las botas, ¿no? Como la... <ríe> Oiga, déme de, unos cafés, estos. A ver, este mes. A ver, paisas. A ver, agarra, agarra, ponte ahí, Peter. Agarra los dos. Los dos. Ya me engañan. Bueno, ustedes los agarran como. A ver, paisas, ¿cuáles están más chidos? O uno y uno. <ríe> <ríe> ¿Cuáles, paisas? A ver, díganme. ¿Los blancos o los cafés de frailes? ¿Cuáles? Bonitos esos. ¿Cuáles? Los cafés. Esos. Ruta... Gracias, señor Ruta Vila. Los dos, Sanji Morán. No, nomás uno. Los de Fraile. Los cafés. Los de Fraile lo, lo van a ver. Los dos, Sanji. Al verlos se van a percibir. Los blancos. ¿Cuáles ganan? A ver. Ay, los dos, los cafés. Van ganando los cafés, los cafés, los uno, cafés. Uno y uno. Los cafés. ¿Cuál uno y uno, Peter? Están votando una vez por este y una vez por este otro. Los cafés, Peter. Los cafés. Los cafés, mira. Decisión unánime. Los cafés. Bueno, nos vamos con los cafés. Nos vamos con los cafés. Pero míraselo por si hay que mocharle algo. <risa> ya nueve, Peter. <risa> y si me quedan grandes, al rato vienes y los cambias. Sí, sí esos son diez. ¿Cuáles son diez? Esos nueve. Ahí están como nueve. 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 Los cafés. Bueno, pues nos bueno, fuimos por los cafés. Mira nomás. Oiga, en serio, cuando uno tiene la mendiga pata deforme, en serio, que parece cochino cuino. 
Haga cuenta, las tengo como cuando acaban de abrir el marrano. Y que se hinchan las patas. Así las tengo. Ay, hola. ¿A poco muchos no las tienen así? Han de tener de barbecue. Ah, no, de... ¿De esas cómo se llaman? Exquisitas, Peter. No, deje de eso. Está falta ir a conseguir las, las plantillas para los espolones. Hijo de tu no me acordaba de eso. Imagínense, vamos a comprar una alfombra como para. O sea que... <risa> ya vámonos. Ay. Gracias, Añi. Ahorita nomás traemos para los cafés. ¿Cuánto valen estos? 200. 350. ¿A 300? 350 ahí tiene el precio. Pero no hay regateo. No, ya ven, paisas, no hay regateo aquí, no, ya valió madre. Pues bueno, ni porque nos hicimos reír. <risa> Ahí tiene. Vámonos, Peter, aquí Vámonos. no nos quieren. Sí nos quieren, pero lejos del local. Sí, vengas a la guarachón aquí, paisas. ¿Cómo se llama su local? Guarachón, pues no ves que vende guaraches. Artesanías Erika. Eh, Jorge, saludote mi Millor. <risa> Ay, ese Millor también saliste tú con tus cosas. Que también vayamos a San Francisco para que me los bendigan, pues ya es con los franciscanos. <risa> oh, bueno, Peter. No, no pregunto por una guayabera porque más que no tienen sábanas. Vámonos. No, vámonos, vámonos. Gracias. Gracias, che, Peter. No, yo no dije nada. Tú dijiste, cállate. Hasta luego. <risa> Iba a preguntar por una guayabera. No, no tenemos sábanas, oiga. Mire, ahí venimos. Ahí venimos, ahí nosotros. Ay, Angie. No, no pregunto por guayabera. No, no tenemos sábanas estampadas. Pura lisa. Ay, Diosito santo. La quiere para matrimonial o individual, le van a decir. ¿Cómo estamos? Matrimonio. No, sí, te ya párale. No. Ay, hasta se me secó el gasnate. Oye, qué gacho que no hay que den las patas. Que, digo, las patas. O sea, tenis que no le quede a uno de su medida, ¿da? Muy Por buena el, lección, muy buena lección. Por eso ven, dicen, moda la que ah, te acomoda. Te acomoda, sí. Sí me Por, gustaron sus guarachos. Sí, me gustaron, aunque no diga, ya las traemos aquí. No, sí me gustaron. Ah, vámonos, paisas, vámonos. Vámonos. Ay, mijo, no sé tanto reversa tan recio porque nos va a hacer un peinadazo. Agua, ah, bueno, si lo traes. Defensa, qué bueno, qué bueno que no quiere. Vámonos, paisas. Oiga, paisas, buenas. Buenas, buenas. Compartan nuestros videos. Gracias por las estrellas. Ya ve, comparta. Ya me cotorrearon. Ya me hicieron bastante bullying. Compartan nuestras transmisiones.